যে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে বাংলাদেশ দুর্বল সেখানেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে সিরিজে হারালো সাকিবরা আজ সিরিজের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে লো স্কোরিং ম্যাচে চার উইকেটে বাটলারদের বিপক্ষে জয় পেয়েছে স্বাগতিকরা ইংলিশদের বিপক্ষে এই প্রথম কোন ফরম্যাটে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ তাদের জয়ের নায়ক অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ পরশু পরের ম্যাচে ইংলিশদের হারালে তাদের হোয়াইট ওয়াশ করার কীর্তিও গড়ে ফেলবেন সাকিবরা বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে মেহেদি হাসান মিরাজ বলেছেন টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মানসিক পরিবর্তন দেখছেন তিনি এদিকে বাংলাদেশের এই জয় অবিস্মরণীয় হিসেবে আখ্যায়িত করছেন স্টেডিয়ামে আসা দর্শকরা আমাদের প্লেয়ার যারা আছে সবাই জাস্ট মেন্টালিটিটা চেঞ্জ করেছে যে আমাদের কিভাবে গেম প্ল্যানিংটা করব আমরা কিভাবে খেলবো শুধু একটা মাত্র টিম ছিল যেটা আমরা কখনো রিচ করতে পারি না সিরিজ জিততে পারি না সেটা হলো ইংল্যান্ড সো আজকেও টি টোয়েন্টি হয়তো আমরা জিতেছি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লাগছে এখন আমরা বলতে পারবো যে আমরা ওয়ার্ল্ডের সব টিমকে আমরা হারিয়েছি এবং সিরিজ জিতেছি সব টিমের সাথে এদিকে জয়ের সাথে সাথেই গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে উচ্ছ্বাসের ঢেউ সবার মুখে একটাই কথা বাংলাদেশ বাংলাদেশ এই জয়টাকে তারা দেখছেন অবিস্মরণীয় এক জয় হিসাবে এই জয় মনে ধরেছে ইংলিশদেরও হিসেব করলে দেখা যায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শুধু সিরিজ জয় নয় টানা তিনটা ম্যাচ জিতে বাংলাদেশ আবারও বিশ্ব ক্রিকেটে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো প্রথমে চট্টগ্রাম পরে ঢাকা টানা দুই ম্যাচ ব্যাক টু ব্যাক জিতে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টি টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ইংল্যান্ডের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে এই সিরিজ জয় বাংলাদেশকে বিশ্ব টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে অন্য এক উচ্চতায় তুলে আনল নাসিমুল হাসান এন টিভি নিউজ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ নির্বাচন কমিশন আগামী জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সফররত যুক্তরাজ্যের ফরেন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রতিমন্ত্রী অ্যান মেরি ট্রেভেলিয়ান সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি কথা বলেন বৈঠকে নির্বাচন রোহিঙ্গা ইস্যু ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোভিড উনিশ মহামারী এবং কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় যুক্তরাজ্যের ইন্দো প্যাসিফিক প্রতিমন্ত্রী বলেন সর্বোন্নত দেশের সদস্য থেকে উত্তরণের পথে বাংলাদেশের জন্য উন্নয়নের পরবর্তী ধাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেন অ্যান মেরি ট্রেভেলিয়ান এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রতি বছর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীতে বিপুল সংখ্যক শিশুর জন্ম হয় যা বাংলাদেশের উপর বোঝা আরও তীব্র করছে রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তিগত কিছু চাওয়া হয়নি সব মনোযোগ ছিল এলাকার উন্নয়নে যার কারণে দুর্গম কিশোরগঞ্জ উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়েছে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে দরবার হলে সাংবাদিকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি রাষ্ট্রপতি তার এই সততার পথ অন্য সব রাজনীতিবিদদের ও অনুসরণের আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে কেউ কেউ নির্বাচন করেন বিভিন্ন পদে যান এটা সারা দেশের মানুষকে চরম অপমান করার সামিল বলেও জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বলেন আর বিয়াল্লিশ দিন পরে দুইবারের দশ বছরের মেয়াদ শেষে সম্মানজনকভাবে বিদায় নিতে পারছেন যা অত্যন্ত সৌভাগ্যের তার সম্প্রতি প্রকাশিত আত্মজীবনী সম্পর্কে বলেন তিনি যা লিখেছেন তা সব সত্য অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিকেরা রাষ্ট্রপতির সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন আগে দুই শর্তেই বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ সপ্তমবারের মতো আরও ছয় মাস বাড়ানোর মতামত দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছে আইন মন্ত্রণালয় দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক 
ফলে পরিবারের পক্ষ থেকে করা আবেদনে উল্লেখ করলেও চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে পারবেন না বেগম জিয়া রিপোর্ট করছেন রকনউদ্দিন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ শেষ হবে 24 মার্চ তাই আবারো মেয়াদ বাড়াতে তার পরিবারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছিল এ মাসের শুরুতে সেই আবেদনের বিষয়ে মতামত দিতে পাঠানো হয়েছিল আইন মন্ত্রণালয়ে রোববার আগের শর্তেই সপ্তম্বরের মতো আরও 6 মাস সাজা স্থগিতের বিষয়ে মতামত দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইন মন্ত্রী এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাকে আগের মতো আগের যে দুটো শর্ত ছিল সেই দুটো শর্ত সাপেক্ষে আবারো সেই মুক্তির মেয়াদ 6 মাসের জন্য শর্তযুক্ত ভাবে বৃদ্ধি করেছি তবে শর্ত থাকছে আগের মতোই নতুন করে কোন শর্ত যোগ করা বা বাদ দেয়া হয়নি বলেও জানান আইন মন্ত্রী শর্তগুলি হচ্ছে পরিষ্কার ভাবে আমি বলে দিতে চাই তিনি ঠাকাস্থ নিজ বাসায় থেকে তার চিকিৎসা গ্রহণ করবেন এবং আপনারা দেখেছেন নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা মানে হচ্ছে তিনি হাসপাতালে যেতে পারবেন না তা নয় তিনি হাসপাতালেও যেতে পারবেন আর উক্ত সময় তিনি দেশের বাইরে গমন করতে পারবেন না দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বেগম খালেদা জিয়া পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে দুই সালের মার্চ থেকে রাজধানীর গুলশানে তার নিজ বাসায় অবস্থান করছেন রকন উদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রেল স্টেশনে রেল লাইনে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা এতে সারা দেশের সাথে রাজশাহী ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে এদিকে শিক্ষার্থীদের সাথে পার্শ্ববর্তী বিনোদপুর বাজারের ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় চার থেকে পাঁচশো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করে মতিহার থানায় মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ শিক্ষার্থীদের সাথে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনার বিচার দাবিতে এখনও আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখান দিয়ে যে রেল লাইন গেছে সেই রেল লাইনে ওরা আগুন জ্বালিয়ে দীর্ঘক্ষণ ওরা অবস্থান করছিল পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি যে ওরা ওখান থেকে আবার বিশির বার ভবনের দিকে গেছে আমাদের একশো নিশ্চিত এবং নিরাপত্তা যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সকল সাধারণ শিক্ষার্থী রাস্তায় অবস্থান করব বিনোদপুর বাজারের সাধারণ দোকানদাররা পথে বসে গেছেন আমাদের এই পথে বসে গেছেন আমরা এটার ক্ষতিপূরণ চাই এবং আমরা যারা করেছেন তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি বিনোদপুরে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটাকে কেন্দ্র করে আমাদের তথ্য রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা রাজস্ব থানায় যেতে আমরা একটা মামলা করি এটা আনামানে চারশো পাঁচশো অজ্ঞাত এটা আমাদের ওই যে ছাত্রদেরকে আহত হয়েছে স্থানীয় লোকজন করেছে এদিকে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহকারী প্রক্টর হলের আবাসিক শিক্ষক সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সতেরো জন একযোগে পদত্যাগ করেছেন সরকারি দেয়া শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুতের প্রতিশ্রুতি পূরণের তাগিদ দিলেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা একই সাথে কর ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট নীতিগুলো আরও সহজ করারও পরামর্শ তাদের সকালে এফবিসিসি আয়োজিত বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে এসব পরামর্শ আসে এ সময় দেশে দুর্নীতি কমিয়ে আনা হচ্ছে জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা বলেন বিনিয়োগের জন্য বিশ্বে এখন অন্যতম আকর্ষণীয় জায়গা বাংলাদেশ হাসান সাউনের রিপোর্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনের বাংলাদেশ বিজনেস সামিটের দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় অংশ নেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তারা বলেন ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি আরও সহজ করতে হবে বাংলাদেশকে এছাড়া শিল্পের প্রয়োজন মেনে গ্যাস বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিতেরও তাগিদ দেন তারা বাংলাদেশ সরকার শিল্পী নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমরা এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখতে চাই ব্যবসা বান্ধব ভালো নীতি গ্রহণ করতে হবে বাংলাদেশকে কর ব্যবস্থাকেও বিনিয়োগ সহায়ক করা দরকার বাংলাদেশে ভালো বিনিয়োগ পরিবেশ আছে তাই আমাদের বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়ছে দিন দিন যা আগামীতে ইতিবাচক ফলাফল দেবে এদেশে ব্যবসা পরিচালনার খরচ বেশ কম জানিয়ে ব্যবসায়ী নেতারা বিদেশিদের বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান বিদ্যুৎ ও পানির খরচ এদেশে অনেক কম এছাড়া দক্ষ শ্রমিক বা জনশক্তিও বেশ সহজলভ্য যা বিনিয়োগকারীদের জন্য খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে 
আলোচনায় সরকারের প্রতিনিধিরা বলেন বাংলাদেশের শুধু রপ্তানি খাতি নয় বরং বড় দেশীয় বাজার থাকায় বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিন্তে এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন সরকার বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত সরকারের দপ্তরগুলো এখন অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে কাজ করছে বিনিয়োগকারীদের জন্য দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী এছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতাও কমিয়ে আনা হয়েছে আপনারা নিশ্চিন্তে এদেশে বিনিয়োগ করতে পারেন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশের অবকাঠামো ও প্রযুক্তি খাতে সাম্প্রতিক নানা উন্নয়ন ও অগ্রগতি তুলে ধরা হয় বিজনেস সামিটে এছাড়া বেস্ট অব বাংলাদেশ এক্সপোতে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা তুলে ধরেন দেশের নামিদামি কোম্পানিগুলো হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা বারো হাজার একশো সাতষট্টি কোটি পনেরো লাখ টাকা ব্যয়ে আটটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন করেছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় ট্রান্সমিশন গ্রেড সম্প্রসারণ কাস্টমস আধুনিকায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন মামিসিং জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন ও নদীতির সংরক্ষণ সহ মোট আটটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয় সভায় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড শামসুল আলম জানান রমজান উপলক্ষে চাহিদার চেয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বেশি আমদানি করা হয়েছে এবছর মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে থাকবে উল্লেখ করে তিনি আরও জানান মূল্যস্ফীতি এখনো যা আছে তা অস্বস্তিকর নয় আসন্ন পবিত্র রমজান ও ঈদ সামনে রেখে টিসিপি দুই দফায় খাদ্যপণ্য স্বল্প মূল্যে বিক্রি করবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজুল হোসেন মিয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি এবং সরবরাহের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয় পরে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সাংবাদিকদের জানান ওএমএস এবং টিসিবির মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে ভোগ্য পণ্য পৌঁছে দিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে রোজার সময় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য যাতে মানুষের কাছে ঠিকমতো পৌঁছায় সাপ্লাই চেইন যেন ঠিক মতো কাজ করে সেজন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা নির্দেশ দিয়েছি আমরা দেখেছি একই সময় আমরা রোজার মাসে আমরা আমাদের ওপেন মার্কেট সেল বা ওএমএস সেটি যেমনি আমরা চালু রাখব একই সাথে টিসিবি রোজাকে এবং ঈদকে কেন্দ্র করে দুই কিস্তিতে এবার টিসিবির খাদ্যপণ্য সরবরাহ করবে সিদ্দিক বাজারে কুইন্স স্যানিটারি মার্কেটের বিস্ফোরণের কারণ এখনও অজানা রোববার ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে তিতাস গ্যাসের মহাব্যবস্থাপক বলেছেন গ্যাসের পাইপলাইন থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটার কোনো আলামত নেই এদিকে ঘটনার পর শঙ্কায় আছেন আশেপাশের ভবনগুলোর ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত মুশফিকুস সালেহিনের রিপোর্টে গুলিস্তানের সিদ্দিক বাজারের এই ভবনে বিস্ফোরণের পরই অভিযোগ ওঠে তিতাসের পরিত্যক্ত লাইনের ছিদ্র থেকে বের হওয়া গ্যাস জমে ভবনের বেজমেন্টে ভয়াবহ এই বিস্ফোরণ ঘটেছে রোববার তিতাস গ্যাসের তদন্তকারী দল ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে ভবনের পেছনে গ্যাস সংযোগের রাইজারটি অক্ষত অবস্থায় পায় অক্ষত ছিল ভবনের ভিতরে গ্যাস সরবরাহকারী পাইপলাইনটিও তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের দাবি তাদের সরবরাহ করা গ্যাস থেকে এই বিস্ফোরণের সূত্রপাত হয়নি যে জায়গায় দুর্ঘটনাটা ঘটছে সেটা কিন্তু গ্যাস লাইনের আশেপাশে না একটু দূরে এবং ওই এলাকায় কোনো গ্যাস লাইন ছিল না এবং গ্যাস লাইন এখন অক্ষত আছে বায়োগ্যাস তো থাকতে পারে আপনার ইয়ে আছে না সোয়ারেজ লাইনের গ্যাস থাকতে পারে আন্ডারগ্রাউন্ডে যদি ভেন্টিলেশন না থাকে সেখানে গ্যাস জমা হতে পারে ন্যাচারাল এটা গ্যাস লাইনের মাধ্যমে যদি বিস্ফোরণটা হতো তাহলে লাইনটা বাস্ট হয়ে উড়ে চলে যেত আগুন ধরে আগুন ধরে যেত এবং এই এলাকা পুড়ে যেত সেরকম কোনো কিছু হয়নি তিতাস কর্তৃপক্ষ এমন দাবি করলেও তাতে শঙ্কা কাটছে না আশপাশের ভবনের ব্যবসায়ীদের কুইন স্যানিটারি মার্কেটের পেছনের স্পঞ্জের গলির এই ব্যবসায়ী জানান প্রায়ই গ্যাসের গন্ধ পান তিনি গ্যাসের গন্ধ পাই মানে এটা একবারে অল্প ঠিক আছে এই জন্য আমরা এখান থেকে একটা কস্টিভ লাগা রাখছি তিতাস গ্যাস এখন আমাদের কাছে আসছে এই জন্য তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আর তারা যদি এটা আইওয়াস করে যদি কাজে পরিণত না করে তাহলে এই আসার কোনো মানে হবে না আড়াই বছর আগেও বিস্ফোরণ স্থলের পাশেই অবস্থিত এই জায়গায় ছিল একটি খাবার হোটেল এখন এই এসি শোরুমে স্যানিটারি সামগ্রী বিক্রি করা হয় হোটেল বন্ধ হবার পর রাইজার থেকে সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে মিটার খুলে নেওয়া হলেও গ্যাস সরবরাহ করা পাইপলাইনটি এখনও সেখানে আছে ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে আছেন এই ব্যবসায়ী এই ঘটনার পরে আমরা সবাই একটু আতঙ্কিত কোথায় গ্যাসের লাইন আছে কোথায় নাই আর যেখানে আছে ওনারা সুরক্ষিত আছে কিনা এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা খুবই একটু ভয় আছি যার কারণে আমাদের এখানে যে গ্যাসের লাইনটা আছে 
এটা যদি কিছুদিন পরে দাদা জংটং দইরা কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে রোববার দিনভর বিস্ফোরণ হওয়া ভবনটিতে মেরামতের কাজ করে রাজুক কর্তৃপক্ষ এরপর ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট করে ভবনটির ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তারা মুশফিক উসালেহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা